ni mapenzi ya Bwana tunapokuwa tuweze kukua katika maeneo yote in the book of second corinthians chapter 8 and verse 7 paul alikuwa anazungumzia kanisa hili na alikuwa anasema but since you excel in everything in faith in speech in knowledge in complete earnestness and in the love we have kindled in you anawaambia see that you also excel in this grace of giving yani anawaambia hata kama mumeendelea katika uh, eneo la imani yenu kunena kwenu maarifa yenu praise the name of the living god ni vizuri muone ya kwamba pia mnaongezeka pia katika hii neema ya kutoa yani kumaanisha kwamba Paul alikuwa anaangalia ile tunaita all round growth yani kukua katika eneo hayo ndiyo mapenzi ya Mungu ya kwamba tunapokuwa tunakuwa katika eneo kanisa linaitwa the body of Christ and one of the characteristics of a healthy body is proportionate growth yani ukiangalia mwili wa mtu vile huwa unakuwa hauwezi kukua mguu mmoja unakuwa mrefu kuliko mwingine unless kuwe kuna shida hauwezi kuona sikio hili limeongezeka na inchi mbili na hii lingine sikio limewachwa huyo mtu ataenda hospitali ataambia daktari hebu angalia masikio yangu sikio moja ni refu na lingine ni fupi kwa sababu mwili unafaa kuwa na proportionate growth yani unapokuwa vidole vinapokuwa vinakuwa katika hali ya usawa sio kidole kimoja kiwe kirefu na inchi ine, na vidole zingine ziwe fupi hiyo itakuwa ni kasoro na kwa hivyo wakati tunapokuwa tunafaa kukua in a proportional way kama saa hizi tuko hapa siku ya leo this is a sign of growth praise the name of the living god hallelujah this is a sign of growth ya kwamba kanisa hili limehama mahali lipokuwa ah hema hii imeanza kupanuliwa na ninajua at least hata kama tuko na wageni unaweza kuona watu wale wako hapa siku ya leo hawangeweza kutoshea mahali ambapo hema hii imekuwa praise the name of the living god na hii nawaambia kwamba lazima mujipange haraka kwa sababu inaonekana watu wataanza kukaa nje praise the name of the living god haleluya lakini nimekuja niwaambia kwamba lazima hii growth iwe proportional praise the name of the living god haleluya lazima hii growth ambayo mnaona vile umeona hema hii imepanuka inaitisha maombi zaidi kama hakutakuwa na maombi zaidi kutaanza kukauka katika hema hii praise the name of the living god haleluya lazima kuwe na nini maombi zaidi ndio kuwe na proportional growth ambayo vile mmeongezeka katika kuwa na hema kubwa katika kumiliki uwanja mpya lazima tukubali ya kwamba Mungu anataka and, and, and I want you to receive this word especially uh, this fellowship maybe to the less of us it can be a good teaching but you can also tap into the grace lakini kwa ushirika huu Mungu alinipa neno hili ezalema watu you ya kwamba anataka proportional growth msifurahie hema imekuwa kubwa msifurahie mmekuja hapa mkiwa hapa vita vyenu ni kubwa kuliko vya mahali ambapo mlivyokuwa because hata saa hizi kuna mapepo yanashangaa na mengine yanarudishwa na yanachapwa yanaambiwa mlikubalia namna gani wahame kwanza walinua uwanja namna gani ha? na wengine wanakuwa allocated wakuja na strategy mpya ya kuzuilia maono haya yasiendelee kwa sababu kuna wakati walifikiria wamefauru sasa wanashangaa kwani imekuwa namna gani 
Praise the name of the living God. Sasa na wao wale wanaoomba lazima waongezeke katika maombi. Wale wanaoongoza nyimbo lazima waongezeke katika neema ya kuimba. Ni vibaya unakuwa na watu wengi hivi alafu na waimbisha fogo dhali. Si ni kweli? Si watu kama hao wengi wanafaa kuongozwa na sauti kama ni soprano ni soprano sio soprano iko na bass ndani. Ha? Sasa ni kumaanisha worship team lazima wafanye mazoezi. Wale wanacheza vyombo lazima wafanye mazoezi. Sio kuongezeka tu hema kubwa na mnasema sasa watu ni wengi lakini maeneo mengine yanabaki nyuma lazima kuwe na proportional growth in the mighty name of Jesus kama ni wale asha wanafanya hapa sasa lazima wawe wa kimataifa kwa sababu watu wakubwa watakuja hapa na kama ulikuwa umezoea kuwasha watu kijua kali lazima sasa ubadilishe katika jina la Yesu Kristo. Ambia asha lazima ukue. Ambia muimbaji lazima ukue. Aziambia muombezi lazima ukue. Ambia jirani sijui wewe ni nani lazima ukue. In the mighty name of Jesus. Hatuwezi tu kukua katika hema kubwa, lazima tukue katika kila eneo, katika jina la Yesu Kristo. Kama ni wale wanatoa, hatuwezi kukaa kwa hii hema miaka yote. Sasa tuko na uwanja wetu, lazima tujenge nyumba permanent. Tunataka pesa zaidi. Lazima tukue katika neema ya kutoa katika jina la Yesu Kristo. Nimekuja kuwatangazia neema ya kukua na kuongezeka katika jina la Yesu. Kama ni media lazima mkue. Mambo ya kuweka vitu kwa YouTube na Facebook na makerere lazima ujue makerere inatokanga wapi lazima uanze kuperfecta ni vibaya sana unashuti umati mkubwa na unashuti fogo dhali lazima ukue Praise the name of the living God. Lazima kuwe na capacity building ya kuongezeka katika kila eneo Our God is a God of proportional growth Praise the name of the living God. Wakati mmoja nilikuwa naomba Mungu na nilikuwa naambia Mungu mimi nataka tu upako. Asolonga za utanipa upako, mimi hata siari kama mavasi au utanipatia. Lakini Mungu akaniambia, nikikupatia upako wangu, hata mavazi lazima nikupatie because hata watu watakuwa na doubt wao upako. Praise the name of the living God. Hallelujah. So kama ni wachungaji wakiongozwa na pasa Karanya na pasa Julia lazima waku because unaweza kusema wewe ndio pasa wa kanisa hii watu wana doubt Praise the name of the living God Hallelujah lazima ufanane na ukubwa wa kile Mungu anafanya It's a good challenge Sini sini a good challenge Ya yeah, wachungaji wale wako hapa wengine ukiwa sincere Unaweza kuambiwa hii kanisa utapewa kuanzia siku ya leo ujikune kichwa ujiulize am I ready Praise the name of the living God niwache kanisa na watu mia moja, nipatiwe elfu tano. Bwana asifiwe sana Every time I see the ministry grow I know I must also grow Praise the name of the living God because our God is a God of proportional growth Hawezi kukuongo, kukuongeza eneo moja. Ha? Akufute pande moja na pande ingine haikui. Mungu anakupatia proportional growth. Vizuri. Jina Bwana ipewe sifa. Unakuta kila eneo hata system ya mwili ambao distribute chakula ina distributa kwa kila kiungo. Mungu ambaye ana distributor neema yake ata distributor kila eneo Praise the name of the living God na kila eneo litaanza kuongezeka Bibi nasema kwamba wakati Daudi alipokuwa anajiandaa kuwa ama alipomwagiwa mafuta awe mfalme akiwa tu kijana na ameanza kupigana pigana na ameanza tena kukuwa na changamoto na na Saul 
kuna watu walimfuata lakini watu wale waliomfuata wakati huo binasema ni watu walikuwa wenye madeni watu wenye shida kwa sababu hicho ndicho kiwango alikuwa wakati huo lakini utaangalia kwamba wakati David anakuja kuwa mfalme Biblia inatuandikia inasema ya kwamba the Bible says all those who are in distress or in debt or discontented gathered around him and he became their commander about 400 men were with him the Bible says all those there they were in distress they were in debt they were discontented they gathered around him hata kanisa huwa inaanza hivyo kanisa inakujanga mwanzo wa shirika wale wanakuja na sadaka ni yeite bob baadaye unaona mmoja anakwambia hata sina fair mwingine anakuja anasema sijalipiwa sijalipa nyumba sasa unashindwa hii kanisa sasa sadaka ni kidogo na watu wale wako wako na mashida jina bwana ipewe sifa paka unashindwa utasurvive namna gani hicho ndicho kiwango huko jina bwana ipewe sifa ni kiwango cha kuparara kila eneo bwana asifiwe sana Yes, you know a proportional growth. Now na media wanaweka message title vizuri. Proportional growth. <laughs> Wapigie makofi. Praise the name of the living God. Hallelujah. Lakini bibi nasema baadaye by the time David alifanyika the king, hauambiwi juu ya watu wenye madeni, hauambiwi juu ya watu wenye distress, hauambiwi watu disconnect discontented unaambiwa these are were the mighty men of David kwa sababu vile Daudi alivyoendelea kukua na akafanyika mfalme hakuwa anafanyika tu peke yake hiyo neema iliambukiza wale waliokuwa karibu na yeye na wao wakaanza pia kuinuka na kuwa wakubwa katika jina la Yesu we Bibi nasema in the beginning David became their commander lakini ukiangalia kule mbele they became the commanders Praise the name of the living God. Why? Because there was growth. And that growth haikuwa tu juu ya Daudi peke yake afanyike mfalme. Ilikuwako hata kwa wale walikuwa na madeni na wale wenye shida hata Daudi akiinuka kuwa mfalme hata wao walikuwa wanainuka. Praise the name of the living God. Kanisa ikiwa ndogo sometimes unakuta gari ni ya mchungaji peke yake na ni mzee haina insurance inaandikwa covered by the blood of Jesus <laughs> huh? praise the name of the living God na wakati mwingine unamkuta amekwama kwa barabara mna msukuma na inakuwa ni testimony leo gari ilikuwa imekwama na Mungu akatuma malaika wake joroge na kinudhia wakatokea wakanisukuma hiyo inakuwa ni testimony kanisani. Praise the name of the living God. Ya kusukumiwa gari. Hicho ni kiwango. Lakini hiyo testimony hatuwezi toa hapa. Tukitoa hapa tutakuwa tuko na shida. Tukitoa hiyo testimony hapa tutakuwa ya kwamba there is imbalance mahali tumekataa kukua. Tumekataa kuongezeka. Praise the name of the living God. Na kwa hivyo siku ya leo, siku ya kwanza katika hema hii mpya, katika uwanja huu mpya, ninatangaza kuna neema ya kukua, ya kuongezeka katika jina la Yesu Kristo. Miaka kama tano iliyokwisha kuna wakati Mungu alinizungumzia akaniambia, "Omba kwa sababu nataka kuinua 300 millionaires in this church." Praise the name of the living God. Hallelujah. Na nikaanza kuomba, na nikaanza kuambia watu, na nikaambia watu kuna watu Mungu anainua. Because Mungu hataki tu ati ni kanisa kubwa tu mnajenga. Kwa hiyo kanisa itakuwa service na nani? Kwani matendo ya Mungu itaonekana tu kwa nyumba, haitaonekana kwa maisha ya watu. Jina Bwana ipewe sifa. Hallelujah. Leo ninaomba Mungu ainue mabilionea. Kwa sababu wakati ule tulikuwa tunafanya kazi ya mamilioni, sasa tunafanya kazi ya mabilioni, lazima Mungu atainua mabilionea. Because lazima kuwe na proportionate growth. 
na kuna watu Mungu anapozitiona wapokee hiyo neema ya kuendelea kukua ya kuendelea kuongezeka na hiyo ndiyo neema nimekuja kuachilia siku ya leo kutakuwa na neema ya kuongezeka ya kukua katika jina la Yesu Kristo kuna mchungaji mmoja alikuja akaniambia juu ya rafiki yake alikuwa anakuja kanisani na alikuwa na gari ya Range Rover lakini ile kanisa ilikuwa kando ni magunia sasa ule rafiki yake akamwambia my friend ni dada kwa kaka ni dhai no da paki gari no ya kwa haja ali nikipaki gari yangu hapa nje naona haifa nani na kanisa ha eh? sasa sijui nani anaibisha mwingine sijui kama mimi naibisha Mungu ama ni Mungu yani sasa akaniambia ule rafiki yake aliwacha kuja kanisa because aliona hakuna proportion kuweka lejirova kanisa ni ya magunia sasa akamwambia jipange na watu wa probox <laughs> kwa sababu ya kiwango kile huko na anaweza kuwa alikuwa anaongea point maybe wewe unaweza sema kwa nini hakutoa pesa ajenge hiyo kanisa lakini naye hakuwa ameitwa ijenge peke yake jina bwana ipewe sifa haleluya nataka kuwaambia vile hii hema imesimama hapa kuna watu watainuka praise the name of the living god haleluya vile huu uwanja umenunuliwa kuna watu walikuwa nakuja kanisani na matatu watakuja na magari yao because hata bereni hata wewe hauko umenunua parking ulikuwa unataka upewe gari utulete utulete shida sasa kuna parking gari zikuje praise the name of the living god haleluya kwa sababu kuna uwanja wa kupaka magari magari sasa inawaachiliwa katika jina la Yesu kwa sababu Mungu tunaye muabudu ni Mungu wa proportional growth praise the name of the living god hawezi kubalia magari iwe mingi kuliko parking kama mnataka magari mingi ongeza parking na kwa sababu umeongeza parking hata nyingine iko na nyasi We angalia miezi mitatu peke yake uone kile ambacho utakuwa unaangalia utakuwa unauliza utakuwa unauliza gari shishira yako la huko praise the name of the living god haleluya na achilia neema ya proportional growth ninatangaza waombezi wanapanuliwa katika jina la Yesu Kristo neema ya maombi inaongezeka kwa sababu vita vitakuwa vikali na sio tu vita tukija kanisa kama hii kubwa na tukose kuona Mungu mkubwa takuwa ni aibu tena praise the name of the living god tukija kanisa kubwa Tunataka tuone Mungu mkubwa akifanya kazi katika ile nyumba. Tunataka tusikie maushuhuda ambayo sio ya kawaida yanatendeka pale kwa sababu Mungu hakusanyi watu wake bure. He shakaba ganda rima anda. Reka baganda rima seria ria. Sasa wewe na mkutano wa bonke. Bwana pesa sifa na mpumzike kwa amani lakini sikonenda hako. Ukienda mkutano huo ti watu milioni moja walikuja kwa crusade. Alafu ni watu 15 tu waliokoka. Takukua na muujiza. Utasikia namna gani? Si utasikia hiyo hiyo huduma. Kuna shida. Praise the name of the living God. Kwa sababu kuna faa kuwe na nini? Proportional growth kama huduma inavuta watu milioni moja lazima na ivute miujiza ivute neema isiyo ya kawaida na mambo yasiyo ya kawaida yakaweze kufanyika katika jina la Yesu Kristo praise the name of the living god do i have some intercessors in the house receive the grace of god from today kiwango chenu nimetumwa niachilie promotion yenu mnaingia upeo mwingine upeo wa vita upeo wa kuachilia neema upeo wa kuombea ibada in the mighty name of jesus upeo wa kuombea kazi ya bwana kama ulikuwa unaomba risali moja utaomba masaa matatu katika jina la yesu kwa sababu abu demand ya madhabahu imeenda juu praise the name of the living god haleluya 
demand ya madhabahu imefanya nini imeenda juu hauwezi kuwa umeitwa kama financial katika madhabahu kama haya alafu unakuja na miambili sadaka sande haiwezekani kwa sababu ile kazi nataka ika naifanye hapa ni ya mamilioni jina hapo ana ipewe sifa ukiona hii matingatinga iko hapa sio kila wakati tunachipanga uwaja na matingatinga kuna wakati tunazembia watu kujeni na jembe na srasha na matoko na kiwanja ya kanisa inachimbwa lakini mkifika kiwango hii you have to dig your pocket deeper naye Mungu ni nani Mungu sio karanja anajua jinsi kazi yake inapaswa kufanyika akiona kiwango cha kazi yake kinainuka anapanua watu kifedha neema ya utajiri inaongezeka katika jina la Yesu Kristo watu waliokuwa na vioski wanaanza kuwa na supermarket praise the name of the living god hey, receive a grace of proportional growth in the name of Jesus hatutakuwa tunawafanyi bia shara wa hapa kamukunji hapana lazima waanze kuenda mataifa sasa na waachilia katika jina la Yesu Kristo biashara za kimataifa lazima zianze kufanyika katika jina la Yesu Kristo hey mamilionea lazima waongezeke katika jina la Yesu Kristo nimekuja niwatangazie kuna kupanuliwa vile hii hema imepanuka unapanuliwa unapanuliwa neema ya kupanuka inashuka juu yako katika jina la Yesu Kristo wewe uliyekuwa katika madeni unapanuliwa sasa katika jina la Yesu Kristo kuna kupanuliwa na nimetangaza neema hiyo ya kupanuliwa ikaweze kushuka hatutapanua tu hema tunapanua hesha kama ganda rima reka maganda rima seria reka maganda rima handaba reka maganda rima handaba zaya tunapanua maombi yetu yanapanuka biashara zetu zinapanuka vipawa vyetu vinapanuka katika jina la Yesu Kristo ufunuo wetu unapanuka katika jina la Yesu Kristo pokea hiyo neema na useme ya kwamba hata mimi ninapanuka ninaongezeka sio tu hema kipawa changu kinapanuka asha kama ganda rima seria hey, somebody receive the grace in the service in the mighty name of Jesus i declare the grace of increase in your lives in the mighty name of Jesus Mungu sio mudhalimu hapana Mungu sio mudhalimu ya kwamba ni kazi yake tu inapanuka na maisha ya watu yanabaki tu vile vile hapana hata mahitaji ya nyumba ya Bwana peke yake yana demand upanuke mahitaji ya kipawa chako yanaibidi uongezewe neema katika jina la Yesu Kristo may that grace locate you today in the mighty name of Jesus bibi nasema mkulima anayejua taabu ya kazi awe wa kwanza kula matunda wale wamekuwa wanajua taabu ya hii kazi wanajitolea ninaachilia maribuko ya kwanza katika jina la Yesu Mungu aonae katika siri Mungu aliona taabu uliyochipatia katika kazi yake may the grace of God locate you now Yes shataba ganda waliobeba mzigo weka maganda bashanda weka maganda rima handa weka maganda rima handa weka maganda bashanda walioingia kwa mifuko yao weka maganda rima ndio nyumba ya Bwana ipanuke ninatangaza na wewe ni wakati wako ukaweze kupanuliwa in the name of Jesus kori baraba shanda ba riba shanda baganda raba shanda rika baganda raba shanda baba boyanda huduma haiwezi kuwa upande moja 
lazima ikue kila upande naachilia neema ya kukua kila upande naachilia neema wacheza vyombo watakuwa bora zaidi shatara maganda mazaya wanaoimba nyimbo watakuwa na neema zaidi shatara baganda rima handaba Rika baganda bashanda wanaosimama kuongoza ibada watakuwa na neema zaidi shatara baganda wanaosimama kuhubiri watakuwa na neema zaidi katika jina la Yesu Kristo ninatangaza neema ya kuongezeka katika jina la Yesu Kristo reka maganda Mungu awapanue kila upande reka maganda shida zingine ambazo ziliwafuata hesha kama ganda lazima sasa ziwaache nimekuja kutangaza wafilisti waliokufuata kwa ile hema nyingine hautawahi kuwaona tena umeingia kiwango cha neema zaidi hinde neema ukiaza magonjwa ambayo hayakupona yatapona mapepo ambayo hayakuondoka yataondoka shida ambazo hazikusikia zitasikia kwa sababu tumeingia kiwango cha juu zaidi hey 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 shaka maganda rima weka maganda rima tutaona ushindi zaidi tutaona ushindi zaidi weka maganda rima weka maganda majibu ambayo hatukuyapata upande ule mwingine tutayapata hapa ushindi ambao hatukupata upande ule mwingine tutaupata hapa kwa sababu mahali hapa patakuwa na neema zaidi mahali hapa shatara maganda hata Mungu anahusika zaidi hata Mungu macho yake yako mahali hapa kwa njia kubwa zaidi anatazama anaangalia yale yanayofanyika yeye ni muhusika wa kwanza katika kazi yake weka maganda rima seria proportional glory proportional glory proportional glory kama vile tumehamia hema kuna watu watahama nyumba za kukaa kuna watu watahama biashara kuna watu wataacha magari waende magari makubwa zaidi shata maganda kuna watu kazini watapata promotiona zilizozuiliwa kwa muda mrefu kuna watu walitafuta visa sasa watapata kwa sababu hiki ni kiwango kingine na kuna ushindi wa kiwango cha juu in the mighty name of jesus kori baraba shandaba rekaba ganda ba shandaba am i speaking to somebody rekaba ganda raba shandaba ganda ba rekaba ganda raba shandaba rekaba ganda raba shandaba baba wacha utukufu wako uongezeke utukufu wa kujaza hema hii hema hii kajawe na matendo yako hema hii kajawe na ukuu wako hema hii kajawe na uwezo wako wacha vipawa ambavyo havikufanya kazi vikaweze kufunguliwa wacha my father and my god that your people now may operate to their full potential in the mighty name of jesus wacha uwezo uliorara ndani ya watu wako ukaweze kuamushwa na ukaweze kufanya kazi katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo wacha maono ambayo hayakuwa yametimia yakaweze kutimia in the mighty name of Jesus yes something is happening oh my god divine enlargement divine enlargement divine enlargement divine enlargement divine enlargement divine enlargement yes 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 hata wewe vita zingine ulikuwa unapigana ninasema zinafika mwisho zinafika mwisho zinafika mwisho unaingia upeo mwingine reka maganda kama vile tumeshindana vita kufika mahali hapa hata wewe kuna vita umeshinda pokea ushindi wako in the name of jesus in the name of jesus in the name of jesus yes oh my god sina wakati 
Lakini ukisoma kitabu cha Hagai wakati Hagai alisema pande 